。はい、どうもゴルフピンコーです。どうもです。今日です。はい、今回はシダです。え、BS とかゴルフ番組、うん、テレ東やってますけど、うんうん、え、BS テレ東。それでよく見るのが、えー、ダンガンセブンのね、うん、CM とかよく見ると思うんですけど。これも結構前からあるんですよね。普通の弾丸セブン。前打ったこともあるし、あのブラッシーとかさ、うんうんうん、ワンレングスとかさ、あとボールもあるんだけど、今回は、えー、下辺がついたドライバーですね。これも去年、一昨年ぐらいとか、からあるのかな。打てる機会があったので、これ打ってみましたとか、いうことです。えーと、なんかね、あの通販っぽい、あれではめちゃめちゃ飛距離アップしてるとか。<笑>ということなんで、えー、とちなみにね、えー、量が今回は打ちました。ヘッドスピードね、落としたり、えー、ヘッドスピード50以上で打ったりとかしてるんで、どれぐらい飛ぶのかっていうのを見てもらおうかなと思います。では、もう見てもらいましょうか。はい。はい、では、どうぞ。はい、えー、見てもらいましたが、前の弾丸セブン、結構前打ったんだけど、えー、その時もね、ヘッドが割と小さいし、うんえー、割と重いし、うん、しっかりと 300g ぐらいあったし、うんえー、クラブがあの時は短かったんじゃないかな。芯に当てて、えー、当たりやすくして飛ばすみたいな感じだったけど、今回のやつ、この下辺の調整をうまくやって、えー、飛ばすみたいな作りなので、えー、カチャカチャがこう普通に、えー、ついてるし、まあ、そこの周辺にウエイト
して、えー、ヘッドのバランスだったりも変えられるしあとカチャカチャのところにあのスペーサーをかまして長さも変えられる、うん、<笑>だからネジの長さも変わる、うん、やっぱりねこれもねヘッドサイズが小さいしまあ、ロフト 10.5 度のみ、えー、今回売った R が 293S で300シャフト重量 54R が50テルフが 4.8 中調子のグリップが 44g 逆にゼクショーは 280g 台なので、うん、それと比べたらこれは重い、うん、っていうことなので、えー、これを見る層、うん、っていうかゴルフをそもそもしてる層、うん、YouTube を見てる人もそうなんだけど大体いい45歳以上がやっぱ多いね、うんシニアになるとしたら、うん、これはどういう作りなんだっていう感じで、うん、あの今だったら大型のヘッドってもういっぱいあるし逆にこういう445っていうのは少ないからまあでもあんまりヘッドの大きさっていうのは、えー、気にはならないねただ割と重く感じる、うん、やっぱり、えー、シニア向けのドライバーは軽いモデルもあるのでそれと比べたらえー、と重たいしシャフトのトルクとか重量っていうのも 40g 台ぐらいもトルクが 6. いくつとかっていうのもあるからそれと比べたら全然助けてる感じがしないっていうのがあるよね<笑>まあでもこの通販のねえー、シダをしてる人たちは50ヤードとか70ヤード60ヤード、えー、70ヤードぐらい飛んでるので。まあ、自己申告の平均飛距離からで言うとね340飛んでる人もいますよ僕のあの計測機ではね294号だったそんぐらいしか飛んでないんだけど、うんま、負けそうですよ負けるねちょっと頑張らないと<笑><笑><笑>、うん、あのフィッティングしたらまだ飛ぶかもしれない<笑> 70ヤードぐらい飛ぶかもしれない<笑>、まあ、他のメーカーと比べるとそこまでその捕まりがいいとされるクラブと比べると別にそんなに普通ぐらいだし捕まらないわけではないけどでスピンが少ないかと言われたらスピンは割と結構入る、うん、同じ日にグローレの2014年のねあのカーボンフェイスのやつ売ったけどあっちの方が全然ロースピンだったし、うん、打ちやすいはこう打ちやすい振りやすいけど、ね、飛ぶかと言われたら僕は飛ばない、うん、でシニアにこれをおすすめして飛ぶかって言われるとうん、それは、えー、フィッティング次第と言っておこうかなとお優しい,いう感じです、はい、あ僕がもし50歳以上になってきた時に、えー、どういうクラブを選ぶかって言ったら 280g 台で、えー、とシャフトもまだこれよりも、えー、柔らかくてもいいしっていうような感じがするかなヘッドも大きくていいよねっていう感じがします、うん、もうゼクシオのね12でも全然いいかなって思うので、うん、これさすごい細いというかど,どの層だから重たいの使いたい人でしょうねあヘッドちっちゃいやつとかたまにいるよねおじさんたちでうん、うん、まあだからシダもしなくていい人でしょうねそこがすごいっていうはい、はい、ということでしたはいえー、っとはいありがとうございました<笑>